پادکست ما در مورد PHP configuration صحبت بکنیم اگر PHP configuration من معنی فارسیشو نمیدونم ولی اینجا نوشته shape یا در از تغییر شکل دادن اگر دوستان معنی فارسیشو میدونن لطف کنن توی کامنت ها برای ما بذارن اینجا این بالا اگر این ریفرش رو بزنیم دیدید که PHP رو ما آپدیت کردیم اگر این پایین نگاه بکنید configuration فایل هامون یا اینجا ذخیره میشن خب اینجا لود میشن این همینجی که نوشته loaded configuration file و اینجا هم یه configuration فایل دیگه ای داریم که php.d این php.ini و اینا رو ما باید چیکار بکنیم در از configure کنیم حالا من این رو loaded فایل رو کپی میکنم اینجا خب و بعد میرم روی کامنت لاین من اینجاست چیکارش میکنم اینجا اینجا پیستش میکنم ولی قبلش ننو رو میزنم این رو پیستش میکنم خب وقتی که پیستش کردم یه همچین چیزی میاد بالا من این رو بزرگ میکنم که شما ببینید در اصل اینجا PHP configuration فایل من اول میخوام چیکار بکنم چند تا چیز رو با هم دیگه بررسی بکنیم چند تا چیز رو میخوام با هم دیگه اینجا بررسی بکنیم بذارید بهتون بگم اولین چیزی که ما میخوام اینجا با هم دیگه بررسی بکنیم چند تا چیز هست یکی ارور ها رو ایرور ریپورتینگ هستش یکی تایم زون هستش و اوتپوت بافرینگ هستش اوتپوت بافرینگ اینا رو میخوایم چیکار بکنیم کانفیگور کنیم تغییر شکل بدیم اول کاری که اینجا میکنیم کنترل و رو میزنیم که سرچ بکنه برای ما چی رو سرچ بکنه برای ما ما این رو سرچ میکنیم دیسپلی اندرسکور ایرورز خب اینتر رو میزنیم میبینیم که اینجا نوشته دیسپلی ایرورز خب ما در اصل اینو نمیخوایم چیکار میکنیم دوباره کنترل دبلیو رو میزنیم دوباره اینتر رو میزنیم خب دومی چیزی که میخوایم اینه چرا ما اینو انتخاب کردیم اولی انتخاب نکردیم چون اولی سمی کالون اولش داشت اینجا رو نگاه بکنید اینا همش سمی کالون سمی کالون یعنی که اینا کامنتد اوت در اصل دیسپلی ایرورز چی اینجا آن ما ما نمیخوایم که بعضی موقع مثلا سرورمون رو چیکار بکنه ایرورایی که ما داریم رو مثلا یوزر ببینه اگر نمیخواد شما ب... یوزرتون ببینه ایروراتون رو ایرو... دی... پی اچ پی ایروراتون رو میتونید اینو ورداری چیکار بکنید آف بکنید ولی ما فعلا ما میخوایم چیکار بکنیم تمام ایرورا رو ببینیم به خاطر همینه که ما این رو آن نگرم داریم چون میخوام حداقل هر چقدر که ایرور پی اچ پی به ما میده رو میخوایم چیکار بکنیم ببینیم پس اینو باش کاری نداریم میایم چیکار میکنیم پایین دنبال یه ایرور رپورتی میگیم کنترل دبلیو میزنیم میگردیم ایرور اندرسکور ریپورتینگ ایرور ریپورتینگ رو میزنیم و خب این نیستش این بالایی نیستش که ما دنبالش میخوایم بگردیم کنترل دبلیو رو دوباره میزنیم اینتر رو میزنیم این نیستش که دوباره میخوایم دنبالش بگردیم چند بار این کارو میکنیم این هم نیستش خیلی خب اینه که ما الان دنبالش میخوایم بگردیم ایرور ریپورتینگ مساوی با ای داد آل خب الان اگر نگاه بکنید این بالا رو این خط رو نوشته پروداکشن یعنی وقتی که میخواید محصولتون رو بیرون بدید PHP بهتره که ای آل و در اصل این بقیهش باشه و چون که ما مثلا چیکار میخوایم بکنیم ایرورا رو میخوایم ببینیم ولی مثلا کاستومر ما نمیخواد اینا رو ببینه قبلا ها توی PHP در اصل اینجوری بودش که PHP 5.4 رو اینا این رو قرار میدادن این علامت فاصله رو و بعد میگفتن چی؟ ای underscore strict خب بالا رو قشنگ اینو قشنگ قرار میدادن اینجا خب این, این یا این یعنی چی؟ اینا رو, اینا رو به من در اصل به کاربر من نشون ندی یا اگر مثلا میخواستن بگن همه رو نشون بده ایرو ریپورتنگ ها رو ای آل یعنی همه رو نشون بده ولی در اصل این رو نشون نده این چیزی که مثلا ای استریک رو نشون نده چیکار میکردن مثل بالایی از همین سان استفاده میکردن میگفتن اند فاصله این علامت و بعد می نوشتن ای اندرسکور استریکت خب اینو می نوشتن یا حالا مثلا می نوشتن, می نوشتن بالای ای دیپریکیتد اینو می نوشتن ولی خب ما فعلا می خواهم گفتم که همه این ریپورت ها رو چکار بکنیم ببینیم به خاطر همین به اصطلاح کاری با این نداریم ولی شما اگر می خواهید که پی ایش بی باش کار بکنید بهتره این کاری که من گفتم رو انجام بدید یا این ساین رو قرار بدید یا اینکه مثل قبلی این رو قرار بدید اید 
underscore strict خب ب- کار بعدی که میکنیم کنترل دبلیو رو میزنیم میریم دنبال html report errors میگنیم html errors خیلی خب پیدا نشد html error خب باز هم پیدا نشد کنترل دبلیو html underscore error خب HTML errors پیدا شد با underscore این HTML error آن هستش شما هم فعلا میخواد آنش نگر دارید چیه این تقریبا تمام error هایی که صفحه وبتون به شما میده رو آن گذاشته ولی شما میخواد تغییر روش بدید میتونید چیکار بکنید آفش بکنید اینجا ولی خب آن ما نگرم داریم که تمام error ها رو به ما نشون بده ولی در از این چیزایی هستش که من توی کانفیگوریشن می‌خواستم به شما بگم ب... مطلب بعدی هم این که حالا ما آوتپوت بافرینگ رو می‌خوام کنسلش بکنیم چیکار می‌کنیم کنترل دبلیو رو دوباره می‌زنیم می‌نویسیم آوتپوت آندرسکور بافرینگ اینو گفتم به شما می‌خوام کنسلش بکنیم خب این آوتپوت بافرینگ این نیستش که ما می‌خوام دوبارهش بگیریم کنترل دبلیو رو می‌زنیم دوباره اینتر خیلی خب این لاین هستش که ما دنبالش هستیم Output buffering 4096 Output buffering 4096 uh, یعنی چی؟ یعنی اینکه Output buffering شما آن هستش من این باید همین 4096 باشه ولی من میخوام این رو فعلا آف بکنم که به شما نشون بدم وقتی که این نباشه چه اتفاقی میفته و بعد با هم دیگه بریم بزنیم 4096 دوباره که ببینیم اگر 4096 باشه چه اتفاقی میفته شما دست نزنید به همون 4096 ولی من میخوام به شما بگم که در به خاطر مسائل آموزشی میخوام به شما بگم که اگر این کار رو نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد در اصل خب بذارید من اینو بزرگتر بکنم یه دیگه خب مطلب بعدی که میخواستم به شما بگم میریم چی رو دنبالش میگردیم مطلب آخر رو کنترل دبلیو رو میزنیم تایم زون دنبال تایم زون میگردیم خب تایم زونی که ما انتخاب کردیم این در اصل نیستش کنترل دبلیو رو میزنیم این هم نیست کنترل دبلیو اینه خب ما دنبال این میگشتیم خب این چی الان این تایم زون ما کامنت یعنی زمان ما رو نشون نمیده اولین کاری که میکنیم این سمی کالون اول از پشتش در میاریم و بعد میایم جلو چی می نویسیم دو تا چیز قرار میدیم کوتیشن مارک قرار میدیم برمیگردیم توی صفحه اینترنتمون میریم روی php.net manual english time zone این آدرس این بالا خب میبینید کجایید اگر توی ایران هستید میزنید حالا ایژیا و بعد میرید دنبال مثلا تهران میگردید اگر مثلا پیدا بکنید اینجاست میبینید و ولی خب من تو اروپا هستم خب یوروپ رو میزنم و بعد میرم روی یوروپ لندن رو میزنم این رو کپی میکنم و همین راحتی میام اینجا بین این, سمیکال، بین این دابل کوتشن پیستش میکنم به همین راحتی و این تایم زون ما چی شد درست شد الان کنترل ایکس رو میزنم میگه سیو میخوای بکنی میگم یس و بعد اینتر رو میزنم و برمیگره این اولش خب این الان چی شد سیو شدش خب و من این رو در اصل میخوام چیکار بکنم دیگه برگردم به همون حالت اول و خب ارور ویتینگ یوزر پرمیشن دنایت خب میگه چی در اصل اینجا میگه پرمیشن دنای یعنی چیکار کردیم ما به ما اجازه نمیده این کار رو انجام بدیم خب چرا ارور داد و ما تمام کار رو ب ب از اول انجام بدیم به خاطر اینکه ما سودو رو تایپ نکردیم اولش و به خاطر همونه که ارور به ما داد و سودو یعنی مین یوزر و به خاطر همون اجازه به ما نداد و الان از ما پسوردمون رو میخواد این کار رو انجام بدیم و در از یه بار دیگه این کار رو سودو نانو رو اولش تایپ میکنم اینتر رو میزنم و این کار رو انجام میدم و سیف میکنمش این کار رو انجام بدادیم میزنیم کنترل X Y و الان دیگه پرمیشن دنایت نمیگه اینجا رو کلیر میکنم همه صفحه که بر ما کلیر شه خب ما الان چیکار کار میکنیم دوباره سودو اپاچی CTL ری یعنی چی؟ 
اپچی سی تی ال رو ری استارتش میکنیم و چیکار میشه یه بار دیگه ری استارت رو درست ننوشتم بخ... خب این الان سودو اپچی در از چی شد سی تی ال ری استارت شدش خب برمیگردیم میریم روی یه بار دیگه اینو ری استارت میکنیم که شما نگاه بکنید خب این الان چی شد و الان کلیرش میکنیم برمیگردیم روی صفحه وبمون این رو ریفرش میکنیم الان دنبال چند تا چیز میگردیم یکی Output Buffering در اصل خب Output Buffering رو نگاه بکنید تغییر پیدا کرد نگاه بکنید No Value بخاطر اینکه زدم من Off چیزی که دنبالش میگردم بعدی Time Zone خب Time Zone رو نگاه بکنید عوض نشد چرا؟ به خاطر اینکه نگاه بکنید Time Zone یه دون اینجا داریم نوشته Europe Zurich اینجا نوشته Europe Zurich خب به خاطر اینکه چند تا فایل گفتم به شما توی PHP هست یکی دیگه یکی از فایل های دیگه که هست توی PHP این فایله که من الان اینو کپی میکنم اینجا میرم روی این و بعد اینجا میزنم sudo و این رو پیست میکنم و sudo nano شما میخوایم این کار رو انجام بدیم یادم میره sudo nano و بعد این رو پیست میکنیم و این الان این چیزایی که هست این بالا میاد خب خب من این رو کنترل ایکس رو میزنم میام بیرون می نویسم اینجا در اصل میریم روی سی دی و بعد این رو پیستش میکنم این رو میزنم الان ما روی پی اچ بی دی هستیم میزنم ال چند تا فایل به ما میده اینجا خب مهمترین فایلی که ما میخوایم این رو عوضش بکنیم در اصل این فایل هستش که آی ان هست چند تا آی ان اینجا میبینید چه داریم تمام این فایل ها آی ان هستش خب تایم زونی که ما داریم میخوایم عوضش بکنیم در اصل این فایل هستش که من این رو کپی میکنم خب و بعد در اصل میام اینجا, پا اینجا پایین این نویسم سودو نانو و بعد این رو پیستش میکنم و اینتر رو میزنم الان نگاه بکنید اینجا نگاه بکنید تایم زون یوروپ زوریک هست خب من این رو چیکار میکنم یا میتونید این رو عوضش بکنید یا اینکه در اصل چیکارش بکنید بیاید این رو کامنتش بکنید خب من میام این رو کامنتش میکنم با سمی کالان قرار رو دادن اولش و بعد میام این رو با اینا کاری ندارم دوباره میام پایین میبینم که دیگه چه چیزایی داره نگاه بکنم ببینم مثلا ارو ریپورتینگ ببینیم داره بیام پایین خیلی خب نگاه بکنید ارو ریپورتینگ هایی که اینجاست نگاه بکنید ارو ریپورتینگ رو این رو هم میتونید کامنت بذارید که این رو کامنت بذارید میره از اون فایلی که ما عوضش کردیم از اون استفاده میکنه و خب بقیه هم کامنت هستن رو ریپورتینگ و یونیکود آف و خب اینا هم همینجور حالا کنترل در ایکس رو میزنیم وای رو میزنیم سیف میشه برمیگردیم روی اینجا ریفرشش میکنیم یه بار میریم دوباره دنبال تایم زون میگردیم خب آه ببینیم الان عوض شده یعنی خب خب اول الان عوض نشده دوباره کار انجام بدیم روی تایم زون خب ما این بقیه رو هم کامنت بذاریم الان الان کنترل ایکس رو میزنیم وای سیو میکنیم خب ما به خاطر اینکه سودو اپچی سی تی ال ری استارت ری استارتش نکردیم به خاطر اون فکر نمی کنم این عوض بشه تا وقتی که ری استارتش نکنید الان نگاه بکنید عوض شد شد لندن یورو و خب این کانفیگوریشن فایل هست شما میتونید با این در اصل این کارا این کارا انجام بدید خواستم فقط این تو این قسمت به شما بگم که چه جوری میتونید اینا رو کانفیگور کنید و ازش در اصل در آینده استفاده بکنید خیلی کارهای دیگه ای هم میتونید بکنید مثلا اگر برگردیم تو این حالت نگاه بکنید میتونید تمام این چیزهایی که شما اینجا میبینید رو تغییر بدید و برید دنبالش بگردید و پیدا بکنید <تصفيق>